नमस्ते टुडे वी आर गोइंग टू टेक वी आर गोइंग टू टेक यूनिट सेवन एंड एट बी पी एस वन थ्री टू इन यूनिट सेवन यूनिट एट आदमी सवन ओके यूनिट सेवन मैरी पार्कर फॉलट मानेजमेंट वाले एमिनेंट वन लेडी वाले इन अब डीटेल पर मैरी पार्कर फॉलट सो अफ हेर लाइफ एंड वर्क ऑफ फॉलट एंड फॉलट ऑन कॉन्फ्लिक् इन ऑर्गनसेशन ऑर्गनसेशन पल विधतफ्लिक्स वो अदेने सोलवान अल नमक पढ़ी पटफ्लिक् इनविटा वनोटे ओर ओर्गनसेशन ओर विधान अब अब विधति सोलवे आ तीयर पर कंसप्त पर पवर ऑथोटी आंट्रोल ने पचीटा वेरे पर ओके सो प्लानिंग पेडिनेशन पेयर लीडर्शिपे पेस ए नसरी स्किल अब लीडर्शिप और नसरी स्किल प्लानिंग वेम कोडिनेशन वेम लीडर्शिप ईस ऑलसो वेरी वेरी एसेंश्यल इन मानेजमेंट मेरी पार्कर फेवरेट अदान पर ओके नो अब हेर नो मेरी पार्कर फेलट वा द फस्ट लेडी आद मैडम इन द फीलड ऑफ अडमिस्ट्रेटीव तीयरी अडमिस्ट्रेटीव तीयरी आद्य वाले वलिए प्रसिद्ध मानेजमेंट एक्सपेट शी वाज द फस्ट पेस टू फोकस ऑण द तीयरी ऑफ इंडिविज्वल ओर मोटिवेशन पे वर्क पेट इंडिविज्वल एग्नपेटेशन और इंडिविज्वल कॉन्ट्रिब्यूशन एंण पेट मैडम पर अब अडमिस्ट्रेटीव तीयरी आदरणीय Just about everything written today, leadership ने पेटी यंदल लाम इन्दु पराये नंदो, organisation ने पेटी यंदल लाम पराये नंदो, इधर लाम comes from Mary Parker Fallett's lecture. अवेरे अनुवादी lecture है, पहले तुम चेहरे टूटने, अबो इन्ने नमल का आनंदना पलक कार्यगलम पेने अवेरे पढ़ने इन्दे एक डाइट आना पेने वेरी नंदर. इनी पोलिटिकल सैंटिस्ट पोलिटिकल सैंटिस्ट का अनलिस्ट वाले वाली स्कोल विद्यासपन मेडम बिजनेस वाली परज्ञानी ओर्गनसेशन अडमिस्ट्रेशन पेट वाले महत् पल रईटिंग सैमार कंडक्टू Her specialization has been in the area of modern management. In that management, the fundamental management, all. Because modern management, no go or or the the calling them decade them or or with that management, that because the globalization, that is the kind of all 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 new new theory concept of it. Above her specialization has been in the area of modern management and in particular in the subjects of coordination, leadership. Power, authority, conflict, mediation, eh? Mediation बनो राल रे arbitration माध्यम रे इंडल इन देंगे लोग एक conflict भी रहेंगे वो आदत तीर करना में इन देंगे एक mediation में डियर लो पता नहीं कोई for example नवेदे सिनो रूसिया ऐसे वाले यूक्रेन war इधर ही ना अब अब somebody आदत नर्ता नो एक mediation है तो पहले country से निकलो आदा है ना अगर ना तो amicable वाले एक solution में डी टेक conflict के पूर्व कॉन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंट नम ऑर्गनसेशन कॉन्फ्लिक्ट वो ई मीडियन पोवे लेबर ऑफीसो लेबर कंसिलेशन ऑफीसो आ मीडियन 
employer employed a conflict to resolve it and amicably resolve it and a group behavior. Then we have to say a group is going to be a group. Because as an individual we are perfect. But when you are working in a group there are certain failures. That is what we have to say. Because we have to be individual and we have to be qualified and we have to be skilled. When you are working in a group, your behavior has to be changed. Because information technology field is not going to be able to do it. We have a group. We have a group in one assignment. In that group, see, people are coming from Arana Jalapati, people are coming from Bangalore, somebody will be there, uh, sorry, in Delhi, somebody in Punjab. From various parts of the country, people will be there. They have got different cultures. Everything. So, what happens in a group when you are uh, working? As a matter of behavior, what are interpersonal relation? Madam, number of style of functioning, number of language, presentation skill, is okay. Nanna varam. Apo, is okay na media when a group behavior la. Adi pinya da namo kapara. Her ideas, uh, her ideas uh, like dynamism. Ada ana pratiya kada. See. Semua orang itu lelaki mana tu? Karena dynamic mana, nama lalu power lagi rendah pula. Orang itu dynamic personality sendiri. Karena ada abra abra dia dah ya. Baru satu organisasi lain ni seri. Ada macam satu country lain seri, satu state lain seri. Abra dynamic sam pertigaan je, ennum ennum apa yang kita perlu. Entah le. Kalau kita take the you know example of Dr Abdul Kalam. So, saya ada satu example lah berada. Semua orang itu dalam satu role model lah itu. Adhem, usually kita sampai itu ada. Ya adhem itu ada orang orang writing ada. Orang orang itu yang prestis dana. Ada mereka ada yang role model lah tenggi kerja. Apa? Dynamic personality ana. Missile man of India. Fine. Ia apa? Dynamic sama is very very essential in an organisation. Per company le dynamic sama undang kerja ana. Aga mereka beri kerja unda u. Empowerment. Semua yang kendiri kerja power padil ya. Ada. Ninggal sub delegate ini, am orang itu ni, ini empower je, orang itu ada kerja orang lekuk kan am. Alangkah segala kali tu orang mau double level mana tu jogging dia rum. Jadi dia kocok kocok purchase ni boleh um. Abi kerja kerja orang kuda tu dia lagi, alangkah segala kali tu orang cut off executive ni tu orang dia rum. That will hinder. Anak sahaja ni, ninggal ninggal joli dia am baca tu rum. Angkat. Apa proper delegation, empowerment, segala macam, ada macam lekuk kan. Pena participation pernah, real, collective, you know. Responsibility. Semua organisasi itu nak kerja lelai May first. May itu adem kerja lelai labels dia nalo. Adin denda mudra denda na adin de. Inginnya anak kani kena. Inginnya kani kena denda na ada ayat ye. Together we can achieve anything. Everything you know. Together we can achieve everything. Apa nama le? Semua orang tu urimic je. Barki dah le ana. Alang dah berada. Orang organisasi tu berada kau tu matra jam beri lo. Lawa tu part tu pesan mana lo. Adil itu cerita balas ayat ni lea. Semua orang ini ikut lana yang orang mudik kerja tu. Pena leadership, paranya, pale leadership ini kerja ni ini paranya lagi. Conflict ya, inevitable lana. And experience, find a place of significant, valer eh, significant. Semua orang tu nampak problem. Orang urus company ni urus problem aja, baru company baru problem aja. Beli company beli problem aja, ceri company ceri problem aja. So in the domains of organisation and management. Apa yang dah nanti? Aw organisation le, ada, nama le, ya tu betul kaya kaya orang je, nama mana? Nampak ayah arah ni dikira. Ini leadership is a necessary management skill styles, okay, of leaders or functional one. Apa functional le? Apa kalau material management ni? Orang functional. Adil ayah ayah group leader ayah ayah cal. Adil itu ni functional responsibility ayah ayah ni nukun nanti, okay. So, you know, leader and not an authoritarian. Adalah itu. Ia dengan kita department itu headnya mana pernah rodo rotary na awam berlalu. Abi kita power na dinte limit le, nama lu function jaya berdu. Ansai le. Apa orang leader itu berlalu berjalan. Macam le beri motivasi jaya na. Abi le ni nama work itu kamera di tanah orang leader. Paris ceramik yang dah dah. Okay. Now some some important contributions made by Violet. Okay. Adiknya tindae, awalnya, mana tindae, pula writing sum, artikel sum, ni kalu. The Speaker of the House of Representatives, 1896 lana. 
ആണ് പിന്നെ ഇതിന് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മറന്നുപോയി പറയാൻ അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ സി ഈ ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ഫോലറ്റ് ഇത് ഇതവിടെ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അതിന് മുമ്പേ ബോൺ ഇൻ ബോസ്റ്റൺ മാസച്യൂസറ്റ് അതായത് അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണില് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് ഓക്കെ ഷീ സ്റ്റഡീഡ് എക്കണോമിക്സ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓക്കെ ഫോലറ്റ് ഡെവോട്ടഡ് ഹെർ ലൈഫ് ടു സ്റ്റഡി ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് വെൽ എ സൈക്കോളജി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടില് അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിലാണ് മേഡം ജനിച്ചത് ഫെലറ്റ് ഓക്കെ ഹർ ഷീ ഡെവോട്ടഡ് ഹെർ മാത്രമല്ല ഷീ സ്റ്റഡീഡ് എക്കണോമിക്സ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി പഠിച്ചത് പിന്നെ ഫ്യോലറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും അത് ഞാൻ ബ്രീഫ് ആണ് പറയുന്നത് ഫ്യോലറ്റ് ഡെവോട്ടഡ് ഹെർ ലൈഫ് ടു സ്റ്റഡി ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മനുഷ്യന് എന്താ അത്യാവശ്യം അതെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ആവശ്യമല്ലേ അതിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ അതേമാതിരി ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പല വിധത്തിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മേഡം കുറെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോ ഹിയർ Uh, she has written books like uh, the speaker of the house representative 1896 the new state ayiri tholathi 18 le creative experience adayathe 1924 and dynamic administration 1941 dynamic administration 1941 apa speaker of the house of the representative 1896 the new state 1918 the creative experience idhem abre idhi book aanu adoke 1924 and dynamic administration 1941 ini foilet on conflicts in organization adine petti endha parayanu nanja she says that though conflict in an organization is problematic ella organization conflict undu adu problems undu le പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും പല വിധ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരില്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് പലത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരില്ലേ വെന്റേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പർപ്പസ് ടു മറക്കരുത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടും പരിണമിക്കും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നമ്മുടെ കോവിഡിൽ ആദ്യത്ര ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് അതായത് നമ്മുടെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഗത്യന്തരം വേറൊരു മാർഗമില്ലാതെയായി അപ്പൊ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷനും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും എല്ലാം ഇപ്പോ എന്താ പറയണ്ട എവറിങ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പരിണമിച്ചില്ലേ പ്രോബ്ലംസ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് വേ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ Uh, the suggest the idea of constructive conflict conflict is chalpa constructive irikum karena paladum namaku adil ninnu padikkan pattum chalpa veechigal undayirikka aa veechil ninnana padikkan pattu paladum manasayile chala palaru adu etrayo keep it poi ittu mapittu varunoru undu adhe mari mall poi keep it undu manasayile ini so the conflict is not you know uh, warfare but it is only an appearance of ഡിഫറൻസ് ഫോലറ്റ് ഫോലറ്റ് സജസ്റ്റഡ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഇവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഡോമിനേഷൻ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡോമിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് ഡോമിനേഷൻ നമ്പർ വൺ അവരായത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡോമിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ കോംപ്രമൈസ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ ആ ഡോമിനേഷൻ ടി ഐ ഒ എൻ ഓക്കെ ടി ഐ ഒ എൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യുക്രൈൻ അമേരിക്കൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോഴ ഇതാണ് സേ അതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും ഇല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കോംപ്രമൈസ് വേണം ആ കോംപ്രമൈസിന് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് എഫേർട്സ് ആർക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത്
ഡോമിനേഷൻ പറഞ്ഞ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇസ് റിസോൾവ്ഡ് ബൈ ഡോമിനേറ്റ് ഡോമിനേഷൻ കോൺഫ്ലിക്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരധികാരപ്പെട്ട ആള് അതിൽ എംപവർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബൈ ഫോഴ്സ് ഒരു ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഡോമിനേഷൻ സിംസ് ടു ബി എൻ ഈസി വേ ടു ഓവർകം കോൺഫ്ലിക്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗൃഹനാഥനല്ലത് ഗൃഹനാഥൻ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈനൽ അല്ലെ അപ്പൊ അതേമാതിരി നമ്മളിപ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു ഇത് വേർഡ് പറയാണ് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫൈനൽ അത് കാരണം അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ദിസ് തിങ് കാരണം കൺട്രിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈ സുപ്രീം ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഡോമിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം നമ്മൾ എത്രയോ പ്ലെയിൻ അയച്ചു നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അതെല്ലാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ഹി പ്ലീഡ് എൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഡോമിനേറ്റിംഗ് യുനോ നമുക്ക് വി ഹു ബ്രിങ് ബാക്ക് ദി പീപ്പിൾ ഹു ആർ യുനോ സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക് യുനോ അവര് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അതൊരു ഡൊമിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഒരു പവർ ഉള്ള ആൾക്കാണ് അത് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതേമാതിരി വീട്ടിലെ പ്രസിഡന്റ് എങ്കിൽ ഗൃഹനാഥനല്ലേ പറ്റൂ അവർ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കും പൊതുവെ ഓക്കെ ദൻ അപ്പൊ ഇനി കോംപ്രമൈസ് കോംപ്രമൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് ഈ സാധാ റിസോൾവ് ത്രൂ കോംപ്രമൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചൊക്കെ വീഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ദൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വീഴ്ചകൾ കുറച്ച് ഒരാൾ കീപ്പെട്ട് വരിക ഒരാൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഇതിൽ പോകാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്രമൈസ് ഇത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ കോംപ്രമൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ റിസോൾവിംഗ് ദി ഇഷ്യൂസ് സോ കോംപ്രമൈസ് ദോ കോൺഫ്ലിക്ട് മൈ ഗെറ്റ് റിസോൾവ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സപ്രഷൻ ചില സമയത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഏർപ്പാടും ഉണ്ട് കേട്ടോ കോംപ്രമൈസിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ചില സമയത്ത് കോംപ്രമൈസ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്റിഗ്രേഷൻ അടുത്ത ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഡിസൈസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ വാർ ഇന്ത്യ എല്ലാവരും കൂടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച് ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം അതാണ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് ആർ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് അതായത് ഗിവൻ ടേക്ക് ആൾവേസ് കുറച്ചൊക്കെ കീപ്പിട്ട് മേപ്പിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ടു റിസോൾവ് അതിൽ നമ്മളൊരു വീഴ്ച നമ്മളെ ചെയ്ത് കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ അവിടെ ഇതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസാസ്ട്രസ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭേദം നമ്മള് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വരുവല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ ടു റിസോൾവ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ഫോർ ഇറ്റ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിസയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ത്രൂ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എൻകറേജിങ് അപ്പൊ ഇന്റിഗ്രേഷൻ വളരെ എൻകറേജിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ മാഡം പേരി പാർക്കർ ഫോലറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് മാസ്റ്റർ അനലിസ്റ്റ് ആണ് സ്കോളർ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധി അറിയിച്ച ഒരു മേഡമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ അതായി അടുത്തത് നോ ഫേവലറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺഷ്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് കീപ്പിട്ടല്ലേ വരിക ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലേ ഓർഡർ വരിക താഴെ ഒന്നും വേപ്പിട്ടല്ല ഓർഡർ ആൾവേസ് കം ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോൺഷ്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് പിന്നെ ടു റിയലൈസ് the principle through which it is possible to act on any matter conscious aidla attitude andre valare buddhipurvam aidla adu randamada responsible attitude responsible attitude ennu parnal
experiments and watch adana failed concept of giving of orders adutha order kodukum samayathu pinne vera onnu parayalladhe yes experimental parayunu pooling the results pooling the results parna what a pool of experience of all and in what extent and manner manner the methods of giving order has changed if the existing okay of the existing methods are found in it chela samayath order ningal kodukumbo adhe chela samayath adhe porayunnundengil nammal pin endha cheyanda adana veronna ini folet suggest three steps okay building up of certain attitudes അവർ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു അവനൻ അവനൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം ബിൽഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവൻ ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം അത് എല്ലാവരുടെയും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഇത് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ ദ ഓക്കെ ഫോർ they are release and augmenting the released as it is being carried out the employer should find out the ways of forming the habit of employees to accept the order appa employer sadhikanam employees the aa order seekirikkunnundo nu ella order um employee seekirikkilla seekirikkan pattavunnad employee seekirikku അപ്പൊ എംപ്ലോയറെ വലിയ വലിയ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയീസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും ഇനി ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫോമിംഗ് ഹാബിറ്റ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഫോമിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഫോമിംഗ് ഹാബിറ്റ് ദി ഒഫീഷ്യൽസ് okay the official should be uh, made to see the desirability of a new method or or officer mark avinile uttarvadathund avare desirability of a new method rendu the rules of the office should be so changed to make it possible for the official to adopt a new method noku pudhi pudhi method adopt cheyanulla saajaryangal srishtikanam കാരണം എല്ലാം പലതും ചേഞ്ചസ് വരാണ് അത് അംഗീകരിക്കണം പലരും മനസ്സിലായില്ലേ കോർഡിനേഷൻ കേട്ടോ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ അവിടെ പിന്നെ ദൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ബി റിലീസ് ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഗിവിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഈസ് ആൾസോ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അലജഡ് ഹരസിങ് അതായത് ടൈർണിക്കൽ അത് പറഞ്ഞാൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യം അങ്ങനെ പാടില്ല ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കമ്പനികളിൽ അത് പറ്റില്ല അത് സ്വീകരിക്കില്ല സ്വേച്ഛാധിപത്യം അപ്പോ പക്ഷെ ചിലര് അത് അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ആൻഡ് ഓവർ ഹിയറിങ് കണ്ടക്ട് അതായത് കൂട്ടാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർ എന്താ പറയുന്ന ചതിക്ക് പോലും ഇല്ല അത് പാടില്ല അത് ഓർഗനൈസേഷനിലൊന്നും അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ ഫോർ മെനി എ കോൺഫ്ലിക്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനിടയായിട്ടും പരിണമിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതേ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ജീവ് മിനിസ്റ്റർ ആയാലും ശരി ആരായാലും ശരി മുഖ്യ പ്രധാന ആരെങ്കിലും ശരി പുതിയ പുതിയ പോളിസീസ് നമ്മൾ ഉടൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായിരിക്കും അത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ ആരും കുഴപ്പമില്ല ആ പക്ഷെ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ചില സമയത്ത് ആളുകൾ അതിന് പ്രതിഷേധമൊക്കെ വരിക ചില സമയത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ കമ്പനികളിൽ അങ്ങനെയാണ് നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവരെല്ലാം ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകളാണല്ലോ അപ്പം സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് വേജസ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാലറി അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾക്ക് പകുതി തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി ജന അവരോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നൗ സോ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഓഫീഷ്യസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്വഭാവ ശുദ്ധി ഓരോരുത്തരുടെയും ഓഫീസർമാരുടെ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആയിക്കോട്ടെ 
വളരെ നല്ല കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയോട് ലോയൽറ്റിയും ഡെഡിക്കേഷനും കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ വിത്ത് റിഗാർഡ് ഫീലിങ്സ് എൻ്റെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് മറക്കരുത് വലിയ ആൾക്ക് മാത്രമല്ല സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഉള്ളൂ ചെറിയ കൊച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പി യൂൺ ആയിക്കോട്ടെ ഓരോരുത്തരും പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി പ്ലാനിങ് കോർഡിനേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ദ എർലി സ്റ്റേജസ് കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ദ എർലി സ്റ്റേജസ് കോർഡിനേഷൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ റിസിപ്രോക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ യെസ് റിലേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ജസ്റ്റ് കോർഡിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ എർലി സ്റ്റേജസ് കോർഡിനേഷൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ദ എർലി സ്റ്റേജ് കോർഡിനേഷൻ ബൈ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ദ റിസിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഷി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ടൈപ്സ് അതായത് പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ് ഓക്കെ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് എ ഓക്കെ യെസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ് ലീഡർഷിപ്പ് ആസ് എ നെസസറി സ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ കോർഡിനേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ കോർഡിനേഷൻ വേണ്ടേ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നോക്കൂ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വേണം എച്ച് ആറിൻ്റെ അതായത് ആളുകളെ വേണം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെ കോർഡിനേഷൻ വേണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇൻ്റെ പെർസണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഷീ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ്സ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫോർമൽ അതോറിറ്റി നോക്കൂ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സി ഇ ഒ ഓക്കെ ഫോർമൽ അവർ അത് ചെയർമാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് നെക്സ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഹോൾഡ് ഫോഴ്സബിൾ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി അതെ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ആരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ യോഗ്യത ചിലർ അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയില്ല പക്ഷെ പറയാം ചിലർ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകൊണ്ട് ആ ചെയറിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു ചിലർ ഓരോ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകൊണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ ബഹുമാനി ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയില്ല ചിലർ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന ചെയറായതുകൊണ്ട് ആ ചെയറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അതായത് ചിലര് സപ്പോസിനോ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർ മാനേജ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ ആ ചെയറിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഇന്ന ആൾ ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചെയറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ചെയറിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇതാണ് അതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന ആൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി വെറും ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം രത്തൻ ടാട്ട രത്തൻ ടാട്ട എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ആളെ റിട്ടയർ ചെയ്യും പറഞ്ഞു ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പേ ഒരു 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 കാര്യം പറയട്ടെ ആ വേക്കൻസി ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഏകദേശം നൂറോളം കമ്പനിയുടെ മീതെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളെ ടി സി എസ് തന്നെ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ നൂറോളം കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇതാണത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ തലവനാണ് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചേർലിരിക്കുന്ന ആൾ അതേമാതിരിയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ആൾ കൊണ്ടേ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റി അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൊല്ലം വരെ തന്നെ വേറെ സക്സസ
ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെത് ഓരോരോ ഫങ്ഷൻ്റെ ഹെഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സി റെസ്പോൺ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോർമൽ അതോറിറ്റി ഫോർമൽ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സംതിങ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് സി ചില ഒതോ ശ്രദ്ധിച്ചോളും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഒതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒതോറിറ്റി പവർ കൊടുത്തത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പവർ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ ഇപ്പൊ വൈസ് ചാൻസലർ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസലർ അയാളുടെ പവർ വേറെ ആൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചാൻസലറുടെ പവർ മനസ്സിലായോ ഗവർണർ അയാളുടെ പവർ വേറെ ആൾക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈ ഒതോറിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ അതില് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാ പവർ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഈസ് എംപവേഡ് ഒതോറിറ്റി അതായത് ഈ സംതിങ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് ആൻഡ് യു നോ സേസ് ദാറ്റ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ഒതോറിറ്റി ഈസ് എൻ ഓബ്സിലീറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതോറിറ്റി അവർക്ക് ആ പവർ അത് കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒരു കോർപ്പറേറ്റില് അയാൾക്കുള്ള പവർ അത് അജണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ സീല് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് മുഴുവൻ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതിന് പവർ എംപവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ലോ ഓഫീസർ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ നോ വേറെ എന്നാ ഒരു കമ്പനിയിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പ്രസാദിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ മതി വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് കീപ്പെട്ട് താഴെ നിന്ന് മേപ്പെട്ടത് ഒരു കമ്പനി അതായത് ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് താഴെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോ ഫ്ലോർ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടെക്നീഷ്യൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന പോകുന്നത് മേപ്പെട്ടത് ആ ചെയർമാൻ അവിടുന്ന് കീപ്പെട്ട ഡൗൺവേർഡ് ചെയർമാൻ ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ വരുന്നു ജോണൽ മാനേജർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജോണൽ മാനേജർ ഏരിയ മാനേജർ അങ്ങനെ 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 കീപ്പെട്ട് വരുന്നു അതേമാതിരി വൺ മാനേജർ ടു അനദർ മാനേജർ ബാങ്കിലൊക്കെ നോക്കൂ ഒരു മാനേജറും മറ്റേ മാനേജർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരേ മാതിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു തോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണി അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ഫ്ലോ ലൈക്ക് എനിത്തിങ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത് സോ എഫക്റ്റീവ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ജനറലി റിക്വേഴ്സ് ഹൈ ഇന്റലിജൻസ് കീൻ പെർസെപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്റീവ്നസ് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാ മേരി പാർക്കർ ഫോലറ്റ് വാസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവർ പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ജനറലി റിക്വേഴ്സ് ഹൈ ഇന്റലിജൻസ് കീൻ പെർസെപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്റീവ്നസ് കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോ മാരി പാർക്കർ ഫോലറ്റ് വാസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിയറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിയറിയുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഹർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആർ ഇൻ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സി ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ലീഡർ ആവില്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നോക്കും നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ എന്തെല്ലാം കോൺഫ്ലിക്ട് നമ്മുടെ പീഡമിക്ക് വന്നു പാൻഡമിക് സോറി പാൻഡമിക് വന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ഇത് വരണു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു അതേമാതിരി പല 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 ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എപ്പോഴും വരും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഓർഡറെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മോളിൽ നിന്ന് കീപ്പെട്ടാണ് ഓർഡർ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പവർ പവർ എപ്പോഴും അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മൾ പവർ പ്രോപ്പർ ആയി മിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാടില്ല ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം പണ്ട് ഒരു ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു മാഡമായിരുന്നു
ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ പവർ അല്ല ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൺട്രോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലീഡർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൻ ഓവർ കമ്മിങ് ഓവർ കമ്മിങ് ആൻഡ് മാനേജ് ഇൻ ദ കോൺഫ്ലിക്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സി പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഇൻവിറ്റബിൾ വരും അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മേജർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എങ്ങനെ അതിനുള്ള കഴിവ് സി നമ്മുടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാനേജർ എത്രത്തോളം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജർ വിചാരിക്കുക പേഴ്സണൽ മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേഴ്സണൽ മാനേജർ ഏത് വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ അത് അവിടെ ഇരിക്കും അവരുടെ സ്ഥിതി ഓക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നോ നെക്സ്റ്റ് എൽട്ടൺ മായോ എൽട്ടൺ മായോ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെച്ച് അതായത് എൽട്ടൺ മായോ എക്സ്പെരിമെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് എട്ട് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം തിങ്കേഴ്സ് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റം തിങ്കേഴ്സ് യൂണിറ്റ് എട്ട് എൽട്ടൺ മായോ എൽട്ടൺ മായോ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ അത് പറയാം സ്കെച്ച് എൽട്ടൺ മായോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഹാത്തോൺ സ്റ്റഡി വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹാത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം ഔട്ട്കം റോൾ ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എൻ അനാലൈസിസ് ഓക്കെ എൽട്ടൺ മായോ ഓക്കെ നോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എൽട്ടൺ മായോ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ എൺപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ ആണ് അയാൾ ആസ്ട്രേലിയൻ ജനി ആസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ച ഒരു അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ അഡലേഡ് ആസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ഓക്കെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ അഡലേഡിലാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് അമേരിക്കയിൽ ഒക്കെ പോയതാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എൽട്ടൺ മായ ബ്രോട്ട് ഫോർത്ത് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിണാമം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ദിയർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവ് ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിയുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ ഓൺ ബോത്ത് സോഷ്യൽ സാമൂഹിക ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത് പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം അതും കൂടി ഓർത്തിട്ട് വേണം എംപ്ലോയീസിനോട് എംപ്ലോയീസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇവര് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചിലത് മനസ്സിലായില്ലേ അതും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൽട്ടൺ മായോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഹി മൂവ് ടു യു എസ് എ വിത്ത് റോക്ക് ഫെല്ലർ ഫെലോഷിപ്പ് ആൻഡ് ജോയ് ദ വാട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെൻസിൽവേനിയ അതിൽ ചേർന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റഡി ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫേംസിലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പല സ്റ്റഡി ചെയ്തു ഹി ഫോക്കസ് ഓൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാവ് എ ഗ്ലാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് മായോ വാസ് ഓഫ് വേൾഡ് റിസർച്ച് പ്രൊഫഷണർഷിപ്പ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹാർവേഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂൾ ആയതാണ് ഹാർവേഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഓക്കെ ദർ ഹി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഹിസ് വെൽ നോൺ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ ആൻഡ് കണ്ടക്ടഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ പിന്നെ അയാളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി വളരെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ നോ എൽട്ടൺ മായോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഹാത്തോൺ എവിടെ ആ ഹാത്തോൺ എക്സ്പെരി ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഹാത്തോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്താണ് ഇത് ഒന്ന് എലുമിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ എലുമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താ കാരണം അറിയോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം പണ്ടൊക്കെ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി ഇങ്ങനെ പല പല കമ്പനികളില് പിന്നെ യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നോടത്തെ പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല നമ്മുടെ എലക്ട്രിസിറ്റി മറ്റേതൊക്കെ ചില സമയത്ത് അപ്പൊ ഇര
ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിവിറ്റി അതായത് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് എന്തെല്ലാം കൊടുത്ത് സ്പേഷ്യസ് പ്ലേസ് കൊടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ഫാന് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൊടുത്ത സമയത്ത് അവർ കൊണ്ടു ആളുകളിൽ മാറ്റം വന്നു അവരെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവർ കൊടുത്തു അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് കൗൺസിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് പ്രോപ്പർ ഓരോ ഇരുട്ടത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് ഡിമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് എവ്രിതിങ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ നോ റിലേ ഇൻ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം റിലേ ഇൻ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാ യെസ് ഇവിടെ എൽട്ടൺ മായോന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ട ഹി വാസ് ഓഫ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് പീപ്പിൾസ് പെർഫോമൻസ് അറ്റ് വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ജോബ് കണ്ടൻ ജോബിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് നോക്കണം ഹീസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ വിച്ച് ലേഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ തിയറി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം എന്നും നല്ല തിയറി പിന്നെ ഹാത്തോൺ പ്ലാന്റ് വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാത്തോൺ പ്ലാന്റിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ലൈറ്റ് ന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇത് ചിക്കാഗോ ഇനി എന്താ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ എലുമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നത് അടുത്തത് റിലേ റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം ഇന്റർവ്യൂനിയം പ്രോഗ്രാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറിംഗ് അതായത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ഫെഡപ്പായി ഒരേ ജോലി ഒരേ ജോലി അതേ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അവർ കൂടുതൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റീവ് ജോബ് ആയിരിക്കും അവർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ എവിടെയും സെക്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും ഇതാണ് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറാക്കുക പ്രൊവിഷൻ അത് അവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് റെഫ്രഷ്മെന്റ് ചായ ഭക്ഷണം ഇടയ്ക്ക് അതിന് ഇന്റർ പീരീഡ് ഇത് കൊടുക്കുക ഇന്റർവൽ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ആവുമ്പോൾ ഓരോരോ എംപ്ലോയിയുടെ മോറേലും നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ അവരെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും അടുത്തത് ബാങ്ക് വയറിംഗ് ബാങ്ക് വയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് വയറിങ് ഇന്റർവീനിങ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഓക്കെ ഇന്റർവീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ദാറ്റ് ഈസ് ഫീലിംഗ് ഇന്റർവീനിങ് ഇന്റർവീനിങ് എലിമിനേഷൻ റിലേ അസംബ്ലി ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാത്തോൺ മാൽട്ടമായ ഓക്കെ എലിമിനേഷൻ റിലേ യെസ് ബാങ്ക് വയറിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബാങ്ക് വയറിങ് ഇത് ബാങ്ക് വയറിങ് നമ്പർ ഫോർ ഓക്കെ മെൻ ഫോംഡ് ദയർ ഓൺ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അവർ അവരുടേതായ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ് അവർ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു ഇൻഫോർമൽ വേ അവർ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ പിന്നെ ഹാത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് ഔട്ട്കം ഹാത്തോൺ സ്റ്റഡീസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താണ് ഒന്ന് അതർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഹൗ ഹാത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് ഔട്ട്കം ഓഫ് അതർ വർക്ക്സ് ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി അതായത് ആളുകളുടെ വെൽഫെയർ ഇതെല്ലാം നോക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കുക ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജോബിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക അതേമാതിരി അവരുടെ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് അവരെല്ലാം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളാണ് എന്ന് പിന്നെ വർക്കറെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അവരുടെ മോറൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രോങ് കൺട്രോള് വേണം പിന്നെ വർക്കിൽ പിന്നെ വർക്
പിന്നെ ദി സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എഴുതിയതാണ് പിന്നെ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനില് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ഓക്കെ നോ അടുത്തത് റോൾ ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ ഇൻ ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എൽട്ടൺ മായോന്റെ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ഹെൽപ്പർ റോൾ ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് അനാലൈസിസ് അപ്പൊ ഇതില് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹെൽപ്പ് പറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ വർക്കർ ഓക്കെ യു നോ പോസിബിൾ ചേഞ്ചസ് ഹെൽത്ത് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ വർക്കറുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ വർക്കറുടെ ഹെൽത്ത് വെൽത്തും വളരെ അതേമാതിരി പോസിബിൾ ചേഞ്ചസ് അതായത് അതേമാതിരി പ്രൈസ് ദി റിസർച്ചസ് റിസർച്ചേഴ്സ് അതായത് റിസർച്ച് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ആളുകളെ നമുക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്തും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെ കൗൺസിലർ കം പബ്ലിസിറ്റി പബ്ലിസിറ്റ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി കൗൺസിൽഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓൺ യു നോ ഫെയർലി ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് റിസർച്ച് ഓക്കെ ആൻഡ് ഗെയിൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവർ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ട് ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ഇതായിട്ട് വളരെ ഒരു ഇതായിട്ട് യു എസ് എയിൽ ഇതേമാതിരി അന്നത്തെ കമ്പനികളിൽ പലതും നടപ്പിലാക്കി കോപ്പറേറ്റീവ് കൊളാബറേറ്റർ അടുത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓ പെർസണൽ ബിറ്റ്വീൻ ഹാർവേഡ് ആൻഡ് ഹോത്തോൺ ആൻഡ് ലെഡോൺ ദ സോഷ്യൽ ബേസിസ് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് കൊളാബറേറ്റർ പല കമ്പനികളും തമ്മിൽ അന്യോന്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹാത്തോൺ പല കമ്പനികളിലും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റർ ഇന്റർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലേഷൻസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ യെസ് യെസ് so he aimed the unit and the integrate the divisive elements within the firm and protect the researchers from uh, outside attack adhe protective adhe nammale mattullavaril ninne nammal samrakshikka athra mathre ullu adu athra ullu vera onnum illa pinne idile appo elimination experience experiments njan paranju kaynu okay pinne uh, yes റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം ഇന്റർവ്യൂനിങ് പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാങ്ക് വയറിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ റൂം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹാത്തോൺ സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതർ വർക്ക്സ് ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ റോൾ ഓഫ് എൽട്ടൺ മായോ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹെൽപ്പർ കൗൺസിൽ കം പബ്ലിസിറ്റി പറഞ്ഞു കോപ്പറേഷൻ കൊളാബറേഷൻ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി യെസ് മായോസ് മായോസ് അറിയിക്കുന്നതാണ് okay mayos emphasis on interpersonal skills was significant interpersonal nammale urikkalum namaku ella karyangalum namaku cheyan pattum ennu karathirud mattullavare sahayam illade namaku chele samayath ella karyangalum namaku cheyan pattillo adha appo aadyam thanne nammal interpersonal relationship aanu vendathu ori company lo illa evada joli cheyana chalum seri namaku കാരണം ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോളിസിയാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൽഫിഷ് ആകരുത് അതായത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹ അവർ അവരെയും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവർ നമ്മളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ പറയുക വെൻ യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ദ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇഫ് ദർ ഹാവിങ് എനി പ്രോബ്ലം യു ഷുഡ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി മെയ്ഡ് എ കേസ് ഫോർ ഹ്യൂമണിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എസ് എ മീൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നറിയോ ഈ മെയ്ഡ് എ കേസ് ഫോർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ മീൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് അതായത് മനുഷ്യർ മനുഷ്യനായി കാണണം ഓരോരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഉദാഹരണം നമുക്ക് അറിയാം റെഗുലാരിറ്റി പങ്ച്വാലിറ്റി ഇതൊക്കെ വേണമല്ലോ നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ഓരോരുത്തരുടെ അതിൽ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചിലവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഒമ്പത് മണി ആണെച്ചാൽ ഒമ്പത് മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കോ എത്താൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടോ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താണ് സംഭവം അതാണ് ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജർ എന്ന് നോക്കി നമ്മളെ ചില സമയത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുക എന്താണ് ആയിട്ട് പങ്കിലായിട്ട് വരാത്ത എന്താ നിയമം അറിയോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രേസ് കാക്ടറിയാക്കല് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആർ ഡി കിട്ടിയും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇറഗുലറായിട്ട് ആൾ വരികയാണ് വിചാരിക്കുക പങ്ക് അല്ല സോറി പങ്ക് ചില അല്ല വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് അത് കാരണം അറിയണം ചിലപ്പോൾ കാരണം അറിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വളരെ പരിതാപകരമായി സ്വീകരിക്കും ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇതേമാതിരിയുള്ള പല വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ സിക്കായിട്ട് കിടക്കായിരിക്കും അവരെ നോക്കിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും റൂള് മാത്രം നോക്കരുത് കാരണം എന്താ റൂള് ഞാൻ റൂള് ഫോളോ ചെയ്യരുത് ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മളെ വളരെ വളരെ ദാരുണ സംഭവങ്ങളും പലതും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് പക്ഷേ ചില എംപ്ലോയീസ് അത് നമ്മളെ അറിയിക്കില്ല അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആസ് എ മാനർ വി ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ വീട്ടു അനലൈസ് വൈ ദിസ് മാൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അല്ല എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാണ്ടായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ ചിലപ്പോൾ വളരെ പോവർട്ടി റിഡൻ ഇതായിരിക്കും പല വീട്ടിലത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് നല്ല വിധത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങോ കൗൺസിലിങ്ങോ ബ്രെയിൻ ഷോമിങ്ങോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ശരി അവരെ നല്ല നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോ പിന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട റെസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ട അതേമാതിരി ഇപ്പൊ എന്താ ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാക്ടറി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ടീ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ലഞ്ച് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ്ങിൽ ടീ ടൈം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാതെ അതേമാതിരി നമുക്ക് കുറച്ച് ആ അവിടെ നിന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒന്ന് ശരിക്കും ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ വെൽഫെയർ ശമ്പളം ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടൈമിൽ കൊടുക്കുക എന്താ കാരണം ഈ ശമ്പളത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ ശമ്പളത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ഒരു ഒരാൾ ജോലി ചെയ്താൽ അഞ്ചാളാണ് ജീവിക്കുന്ന ഏവറേജ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ശമ്പളം അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മളെ ആസ് എൻ എംപ്ലോയർ വി ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലം ആസ് വെൽ ആസ് അതേമാതിരി മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ലീവ് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അല്ല ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്വൽ ലീവ് ഉണ്ടാവും പ്രിവിലേജ് ലീവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിക്ക് ലീവ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ലീവ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രിവിലേജ് പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദിസ് വേൾഡ് ലീവ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സബ്ജെക്ട് ടു ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് ലീവ് തന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ വർക്ക് സഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പല പല ഇത് സംഗതികൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് ലീവ് പോയി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് സബ്ജെക്ട് ടു ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ആരും നിഷേധിക്കില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതെ അവിടെ ഈ ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ എന്ന് നോക്കണം ചില സമയത്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വേണ്ടത് നമ്മളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോ ഹി മെയ്ഡ് എ കേസ് ഫോർ ഹ്യൂമനിറ്റി അപ്രോച്ച് ആസ് എ മീൻസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് ദി വർക്ക്സ് ഓഫ് വെൽട്ടൺ മായോ വർക്ക്സ് ഓഫ് വെൽട്ടൺ മായോ ആർ
നമ്മുടെ ലേബർ സെക്രട്ടറി ലേബർ മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ വലിയ വലിയ അപ്രൂവ്ഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടിയും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലാകമാനം ഓരോരോ കൺട്രിയിൽ ഓരോരോ വർക്കർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സജഷൻ കൊടുക്കുക അവരിങ്ങോട്ട് സജഷൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ റെസൊല്യൂഷൻ അവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസ് ചെയ്ത് അത് എല്ലാ മെമ്പർ കൺട്രീസിലും അവരത് ഇ ഐ എൽ ഒ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അതായത് ഐ എൽ ഒയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ മെമ്പറാണ് എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മൂ എം എട്ട് ചെറിയ കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളാണ് അത് മനസ്സിലായി ഭൂട്ടാൻ ഏതോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഒക്കോസ് നോർത്ത് കൊറിയയും ഇല്ല കേട്ടോ അതിൽ മെമ്പറല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എട്ട് രാജ്യം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിൽ മെമ്പറാണ് അപ്പം എന്താണെന്നറിയോ മെമ്പർ കൺട്രീസിന് എല്ലാ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇഷ്യൂ ഒരു കൺട്രി ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ നിയമം നിർബന്ധമല്ല ഈ കമ്പനി ഐ എൽ ഒൻ്റെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പക്ഷേ എല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മളിവിടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ആക്ട് ആക്കിയിട്ട് പാസ്സാക്കും ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്യൂട്ട് ആക്ട് ഫാക്ടറി ആക്ട് ലേബർ ആക്ട് ഇ എസ് ഐ ആക്ട് പി എഫ് ആക്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബോത്ത് ഹൗസസ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ട് ആക്കി അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റിൽ അതായത് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എല്ലാം നോക്കൂ സ്ത്രീകൾക്ക് മെറ്റർണിറ്റി ബെനി കുട്ടികളുടെ ഇത് അതേമാതിരി ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇങ്ങനെ പല പല വെൽഫെയർ ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വിൽ ഗോ അപ്പ് ദി ലോയൽറ്റി ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് വിൽ ഗോ അപ്പ് ആൻഡ് യുനോ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പുട്ടേഷൻ വിൽ ഗോ അപ്പ് ഹാപ്പി വർക്കർ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബെറ്റർ അവർക്ക് പക്ഷേ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹാപ്പി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ദ വാട്ട്സ് ഓഫ് വെൽട്ടൺ മായ ഓർ റിലവൻ ഇൻ കോൺടംബറി ടൈം വേറെ ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ടീം വർക്ക് യെസ് ടീം വർക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ടീം വർക്ക് ടീം വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാം മെയ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഒരുമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇപ്പം എന്തു നോക്കിക്കോളൂ ഒരു മെട്രോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ഒരു ഏത് പണിയാണ് ചില ശരി നമുക്ക് ഇപ്പം പട്ടാളത്തിലായാലും യുദ്ധം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ള സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടീം വർക്ക് അപ്പം ആ ഇവിടെ ടീം വർക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ ലീഡർ മാത്രം എടുക്കരുത് ക്രെഡിറ്റ് ടീം വർക്കിൻ്റെ അതായത് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ സബോർഡിനേറ്റ് ആസ് വെൽ എ ഗുഡ് ലീഡർ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അത് ആ ക്രെഡിറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ യേസ് വി ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം അതായത് അതിൽ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം ഓവർ ടൈം അത് ഇത് അതിൻ്റെ പറയാൻ നോൺ മോണിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റേ പല പല ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് അസ്യൂം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് എന്താണ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെയും പ്രൈവറ്റിൻ്റെയും കൂടി പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് എയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അങ്ങനെ പല 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 എയർപോർട്ടും പബ്ലിക്കിൻ്റെയും പ്രൈവറ്റിൻ്റെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതാണ് ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മായോസ് എംഫസിസ് ഓൺ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഈ മേഡ് എ കേസ് ഫോർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് Yes, a means of meeting the organization
okay they will be punctual they will listen uh, to the you know order issued by the top level government and the productivity of the organization will go up namaste